ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட காய்கறிகள் கலப்படம் செய்யப்பட்ட உணவுகள் பிராய்லர் கோழி வகைகள் சொல்லிட்டு மனிதனோட ஆரோக்கியத்தையும் போஷாக்கையும் எந்த அளவுக்கு சீர்குலைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சீர்குலைச்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம் ஆனால் இதெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உயிரணுக்கள் பெருக்கு மூலமாக செயற்கை இறைச்சிகளை தயாரிக்கிற முயற்சியில் இறங்கியிருக்காங்க மனிதன் இயற்கை விஞ்சை என்னைக்கு நினைக்கிறானோ அன்னைக்கு அவனோட அழிவு ஆரம்பமாக போகுது அப்படின்னு பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது சில பேர் வந்துட்டு இப்போ செயற்கை முறையில் இப்படி இறைச்சி தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது காலத்தோட கட்டாயமாக இல்லை சில பேரோட பேராசியா இதை தயாரிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன எதற்காக இப்படி ஒரு முடிவில் இறங்கியிருக்காங்க அப் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் தெல்ல தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிற அன்பையும் ஆதரவையும் எப்போதும் போல தொடர்ந்து தந்துக்கிட்டே இருங்க வெல்கம் டு ஆன்லைன் த்ரீ சிக்ஸ்டி இது உங்களுக்கான சேனல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இங்கிலாந்து பிரதமராக இருந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சிக்கனோட ஏதோ ஒரு பகுதியை சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு முழு கோழியும் வளர்த்து பராமரித்து அதுக்கப்புறம் அதை வேக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நமக்கு எந்த பகுதி பிடிச்சிருக்கோ அந்த பகுதியை மட்டும் எங்கேயாவது விளைய வச்சு அதை மட்டும் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அங்கே இருந்த பலர் இது சாத்தியமாகாத ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த அதே நேரத்தில் அங்கே இருந்த சில இளைஞர் கூட்டம் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தால் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாங்க போல் அந்த விளைவாதம் இன்றைக்கி செயற்கை எழுச்சி முறை கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு சாத்தியமாக்கப்பட்டிருக்குன்னே சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிடுறாரு அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பிராணியின் உயிரணுக்களை நம்ம சேகரித்து அதை எட்டு வாரம் வரைக்கும் ஆய்வகத்தில் வச்சு பராமரித்தோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக செயற்கை இறைச்சியை தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதற்கப்புறம் பல பேர் பல ஆய்வறிக்கைகளை தொடர்ந்து விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் அது எப்போ சாத்தியமாச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மிஸ்டர் போஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் ஒரு போஸ்ட்டை போடுறாரு என்ன அப்படின்னா நான் செயற்கை முறையில் இறைச்சியை தயாரிச்சுட்டேன் அதன் மூலமாக ஒரு பர்கரில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கான முறையும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னடா செயற்கை இறைச்சி முறையை கண்டுபிடிச்சிட்டாரா இது எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் லண்டனில் ஒரு நியூஸ் கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாரும் முன்னாடியும் வச்சு அவர் பண்ண செயற்கை இறைச்சி முறையை அங்கே நியூஸ் வாசிச்ச எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து அதை அந்த தளத்திலே வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியும் காட்டினார் இதன் தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எம்ஃபசிஸ் மீட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்துட்டு மீட் பால்ஸ் அதாவது செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த கறி உருண்டைகளை தயார் செஞ்சு வெளியே விற்பனையும் செஞ்சாங்க அதோடைய அன்றைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் இந்திய மதிப்பில் இந்த மாதிரியான சாத்தியக்கூறுகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த துறையில் பல பேர் பல விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் போட ஆரம்பித்தாங்க அதில் முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பில்கேட்ஸ் இப்படி தான் இந்த மார்க்கெட்டு தொடர்ந்து விரிவடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ள இந்த செயற்கை இறைச்சி முறை அமெரிக்காவில் இருக்க பெரிய முக்கியமான ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் இந்த செயற்கை இறைச்சி முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதுக்கான வில மட்டும் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா ஏன்னா ஒரு துண்டோட அந்த இறைச்சி விலையே பல லட்சங்களுக்கு விற்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி ஏன் இந்த செயற்கை இறைச்சி முறை நடைமுறைக்கு வந்தது ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது உலகத்தில் இருக்கிற இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நிலங்களை கால்நடைகள் தான் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே கால்நடைகளை பராமரிப்பதற்காக அதிக அளவில் தண்ணி தேவைப்படுது அதிக அளவில் தானியம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் உலகத்தின் மக்கள் தொகை ரொம்பவே அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் கடந்து இந்த மனிதர்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு தண்ணி இருக்குமா மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கு போதுமான அளவு இடம் இருக்குமா இல்லை அவங்களுக்கான தானியங்கள் சிறப்பான முறையில் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக எல்லாரும் மனைவி வந்து போயிட்டு இருக்கு உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சி உற்பத்தியில் அமெரிக்கா அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து இறைச்சியை பிரதான உணவாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரியும் சரி மக்கள் தொகையும் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது மக்கள் வாழ்கிறதுக்கே இடம் போதுமானவளும் இல்லை இந்த நேரத்தில் கால்நடைகளுக்கு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இடம் வேணுமா அவங்களுக்கு பயன்படுத்துகிற தண்ணீரை ரொம்ப அதிகமான அளவு இருக்க அவங்களுக்கே இவ்வளோ தண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு போதுமான அளவு தண்ணி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியில் எழுந்தது தான் இந்த செயற்கை இறைச்சி முறை என்னப்போ சொல்கிற ஒன்றுமே விலங்கலை அப்படின்னிங்கன்னா எதுக்காக இந்த செயற்கை இறைச்சி முறையை கண்டிப்பாக பண்ணியாக கூடும் இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு கோழியில் எந்த கால்நடை பிராணிகளையும் நம்ம கொண்டு தான் நம்ம இறைச்சியை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது
மரபணு மாற்றம் செஞ்ச காய்கறிகள் கலப்படம் செய்யப்பட்ட உணவுகள் பிளாஸ்டிக் அரிசி வகைகளில் இப்போ சிந்தட்டிக் மீட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த செயற்கை இறைச்சியும் வரப்போகுது இதில் முக்கியமாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ காட்டிலேயோ மேட்லேயோ இல்லை வயல்வெளிகளிலையோ வளர்ந்துக்கிட்டு அந்த ஆடுகளையோ கோழிகளையோ தூக்கிட்டு வந்து ஆய்வகத்தில் வச்சு வளர்த்து நம்ம இறைச்சி தரப்போகிறாங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இந்த கால்நடைகளோட சதை பகுதிகளை ஒவ்வொன்றா உற்பத்தி செய்ய போகிறாங்க உங்களுக்கு சிக்கனோட லெக் பீஸ் பிடிக்கும்னா லெக்கை தனியாக உற்பத்தி செய்ய போகிறாங்க உங்களோட சிக்கனோட செஸ்ட் பீஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த செஸ்ட் பீஸை தனியாக உற்பத்தி செய்ய போகிறாங்க இதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிற முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரணு மாற்றம் இந்த முறை செயலாக்கத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த முறை வந்துட்டு உலகம் முழுக்க பரவச்சு அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் கோழி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமலே கோழிக்கடி சாப்பிட வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் செய்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ப்ராசஸ் அவ்வளோ பெருசு ஸோ இதை செயல்படுத்துறதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்காக தான் உலகத்தின் பெரும் பண முதலைகள் வந்துட்டு இந்த ஃபீல்டை கை வச்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் மக்கள் இறைச்சி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னே சொல்கிறாங்க ஸோ உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறைச்சி சந்தை மிகப்பெரிய சந்தையாக உருவெடுக்க போகுது அதுக்காக தான் இந்த பண முதலைகள் வந்துட்டு இந்த ஃபீல்டில் கை வச்சு ஆடு மாடுகள் இயற்கை முறையில் இருந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இனத்தை அழிச்சுட்டு அதே இதை ஆய்வகத்தில் வச்சுட்டு செயற்கை முறையில் வளர்த்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் உணவு தேவையை தீர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முறை எப்படி செயல்படுத்த போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்ற ஏதோ ஒரு கால்நடையாக இருக்கட்டும் அந்த கால்நடையின் ரத்த மாதிரியே கொஞ்சோண்டு மட்டும் எடுக்கிறாங்க ரத்த மாதிரியிலிருந்து அந்த கால்நடையோட உயிரணுவை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க அந்த உயிரணுவில் எது ஸ்டெம் செல் எது மசில் செல் அப்படிங்கிறத தனியாக வகைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க இது ஏன் வகைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டெம் செல்லுக்கு பல்கி பெறுகிற தன்மை இருக்குது ஆனால் மசில் செல்லுக்கு அந்த அளவுக்கு பல்கி பெறுகிற தன்மை கிடையாது இந்த ஸ்டெம் செல்ல பயோரியாக்டர் மாதிரின்னு ஒரு செட்டப்பில் உள்ள வைக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டெம் செல் வந்து பல்கி பெருகி இருக்குது இது கூட அந்த மசில் செல்லையும் சேர்த்து ஒரு மாதிரியான ஒரு பொருளாக வெளியே வருது சரி இறைச்சி மாதிரி மாற்றணுமே அதுக்கு தண்ணி தேவைதானே ஏன்னா தண்ணியில் தான் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா தண்ணி சேர்த்தா தான் உடம்புக்கு நார்ச்சத்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தண்ணி மாதிரியே இருக்க ஒரு ஜெல் போன்ற திரவத்தை இந்த பொருள் மேலே தேய்க்கிறாங்க அப்படி தேய்க்கும் போது ஒரு இறைச்சி மாதிரி வடிவத்தில் வெளியே வருது சரி இப்படி வெளியே வர இறைச்சிக்கு சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சுத்தமாக இருக்காது அப்படி சத்துக்களை சேர்க்கறதுக்காக ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிற பொருளை இந்த இறைச்சிக்கூட சேர்க்குறாங்க விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு சில தொழில் ரத்த மாதிரிகள் இருந்தாலே போதும் அதை வச்சுட்டு பல லட்சங்கள் அளவுக்கு இந்த மாதிரி சதை பிண்ணங்களை நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தயாராகிற அந்த செயற்கை இறைச்சி நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற இறைச்சியோட பல மடங்கு சத்தானது அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க இப்படி செய்கிற அந்த ஒரு துண்டு இறைச்சியோட விலை இந்திய மதிப்பில் பல லட்சங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு அதுக்கு ரொம்பவே கம்மியான அளவு தான் செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் எதிர்காலத்தில் கம்மியான விலையில் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்க முடிகிற அளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி ஜல்லிக்கட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த போராட்டம் நடந்தபோது என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகிற அந்த நாட்டு மாட்டு பாலில் சத்துகள் போதுமான அளவு இல்லை அதுக்கு பகரமாக நாங்கள் ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஜெர்சி மாட்டின் பாலை நாங்கள் தரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நடுவில் இந்த பீட்டா அமைப்பு இருந்துக்கிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் மூலமாக மாடுகளை ரொம்பவே துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தடையும் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க தென் பின்புலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கலை அப்படின்னா நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பை நம்மளால் பல பேர் கைவிட்டுருப்போம் ஏற்கனவே அழிஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த இனம் இன்னும் மிகுந்த அளவில் அழிவை சந்திக்க நேரிட்டு இருக்கும் இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் மாட்டு வளர்ப்பை நம்ம சரி செஞ்சுட்டோம் மாட்டு வளர்ப்பை நம்ம தடை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து இருக்கிற அந்த ஆடு கோழிகள் வளர்ப்பையும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அழிச்சிடலாம் இப்படி இந்த ஆடு மாடு கோழிகள்னு எல்லாத்துடைய வளர்ப்பையும் நம்ம தடை செஞ்சுட்டு அது முற்றிலுமாக அந்த இனத்தை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கப்புறம் இந்த மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கை இறைச்சி முறை தான் இப்படி செயற்கை முறையில் தயாரிக்கிற இந்த இறைச்சியின் விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதுக்கான சந்தை லாபமும் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது உணவு சங்கிலியோட பிரதான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா புழுவை கோழி சாப்பிட்ணும் கோழியை மனுஷன் சாப்பிட்ணும் மனுஷனை மண்ணு சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்படி இந்த ஆடு மாடு கோழிகள் சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா பிராணிகளையும் நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த உணவு சங்கிலியில் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சரி இறைச்சி சாப்பிட்றவ